Lieve vrienden, baie welkom bij hierdie opgeneemde dienst. Het is lekker dat jij vandaag saam kyk en mag je die Heere sy teenwoordigheid en sien beleef daar waar jij naar hierdie opname kyk. Kom ons kyk naar die gemeente afkondigings. Ons vier verjaarsdag saam te klomp mense, baie geluk vir elkeen wat verjaar, jylle sien daar so die name, mag die Heere vir jou een wonderlijke dag en een geseende nieuwe jaar gee. Dan doen ons voorbereiding voor ons gemeente mense. Jy weet dat Janet Jordaan het een grote rugoperatie gehad, dit gaan goed betaal, sy is dier die operatie en sy sterk nou aan. Ons sê saam met haar dankie en bid vir haar herstelproces. Dan is daar die Elma Swart, uh, eindelijk op haar laaste, ons bid ook vir haar en vir Sanna en die ander kinders, mag hulle die Heere sy vrede en, en liefde ook in die dag beleef. Ons dink het aan die Isabel de Beer wat steeds aansterk na haar operatie, En dan, um, dan die Lorijn Marlerbe's sien, het die ene is ons oorlede na een motorongeluk. Ons dink ook aan haar, na haar familie, haar kinders, dat die heren hulle sal troos. Die uh, begrafdesdienst was in Durban Satra gewees, dinsdag is die ter aarde bestelling hier so in Pretoria. We kom ons bid ook vir mekaar en dra ook die Marlerbe familie speciaal aan die heren op. Dan het onze heerlijke herfstconcert reeks gehad. Baie dankie vir Isabel en haar mede kunstenaars vir die wonderlijke muziek waarmee jylle ons bederf het. Dit was rechtig uitstaande. Ons sien uit na die volgende reeks, die winterconcert reeks, wat na die schoolvakantie begin. Ons het ook die Houwervol Hoop project afgesluit en hierdie week het ons sop, bottles en kombers en warmgoeders uitgedeel. Jylle sien daar so 288 bottles en kleren en kombers wat in die projecten van die CMR Noord gegaan het. Baie dankie vir allemaal wat bijgedra het. Het is lekker om in die koude dag iemand warm te maak. Baie dankie ook vir Pinkster, vir allemaal wat Pinkster sommer bijgewoon het en saam kom kerk hou het en Pinkster vier het, vir mense wat sop gemaakt het en sop gebring het, sop gemaakt het, sop gedrink het, en lekker broeikies en goeders gebring het vir die Pinkster feest. Wat een heerlijke feest was dit nie. Baie dankie vir allemaal. Dan neem kennis ons kaskar is van jaar op die 9 augustus. Dit is vrouwendag en is een woensdag recht in die middel van die week. So ons het geoordeel, dit is een goeie dag wat allemaal nie so kan wees. So maak seker, jy kan nie so wees, nou jou vriende, vir een lekker kaskar wat ons soos die oude daal weer wil aanpak. Ons het hierdie vakantie weer ons die, uh, gewone studente uitreike en een daarvan is die fietstoer. En lyk my, hulle het toch een bykie finansies nodig, as jy kan help met die donatie, praat asjeblief met Anushka. Baie dankie vir allemaal wat dankoffers gee, maandekse bijdraas, tiendes en collecte, hou asjeblief aan, ons is baie afhankelijk van ons bijdraas en is baie nodig om ons bediening te kan doen. Jy kan jou bijdraag gee met die elektronische inbetaling of die snap scan, die code verskyn ook aan die einde van die dienst, bring asjeblief steeds jou, jou bijdraag, jou dankoffer aan die Heere, ook te wille van die bediening in ons gemeente. Dit is dan die afkondigings, kom ons bid saam. Heere, uit u en dier u en tot u is alle dinge. Aan u behoor die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Lieve vriende, genade en vrede vir julle. Van God ons Vader en van ons Heere Jesus Christus, die die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit 1 Konings 13. 1 Konings 13. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Lieve Heere, baie dankie dat ons kan kerk hou, selfs op so'n digitale manier. Dankie dat u ons kom ontmoet in die boodskappe. As ons vandag die Bijbel oopslaan, Heere, is dit ons gebed, dat ons u stem sal hoor, dat u self ons sal kom aanraak en vir elkeen van ons die boodskap bring wat ons moet hoor. Amen. Ons gaan dan nou saam lees uit 1 Konings, uit 1 Konings 12 vers 33 en dan die hoofdstuk 1 Konings 13. Um, voor ek lees net die volgende. Partij Bijbel gedeeltes is vir ons verskrikkelijk mooi en ons dra dit in ons harte. Soos Psalm 23 wat sê die Heere is my herder. Of Johannes 3 vers 16 uh, want so lief het God die wereld gehad. Ander bybelgedeeltes is vir ons nogal zwaar om te lees, soos die stories van Jesus' leiding, of die gewelddadige dele van Joshua en Richters. 
met die tekst in die Bijbel geeft ons goede raad. Zoals die beginsels wat ons in spreken lees. En Anna laat ons diep, diep nadenken over ons eigen levens. Zoals Job in Prediker. Maar er is ook stories in die Bijbel wat rechtig moeilijk is om te verstaan. Wat moeilijk is om je te identificeren. En moeilijk is om te zien wat die Jere zijn boodschap voor mij voor jullie dag uit zulke gedeeltes is. In ons tekstgedeelte van vandaag, in Konings 13, is zo so een moeilijke schriftgedeelte. Nou, ons het die laatste maand bij die Bijbelschool gepraat over die profeten van die Oud Testament. En ons het ook hier die story raak gelezen. En ik het nogal daarbij vastgehaak. Ik het gaan denken over hier die story en verder gelees in gebed. En ik denk dat zelfs hier die story brengt voor ons goede nieuws. Zo <laughs> so kom ons kijken vandaag daarna. Het is een lang, ingewikkelde stuk, so ons gaan het zo so stukje voor stukje lees. En ik ga verduidelik soos wat ons gaan. En jij moet de ons lees een beetje denken, wat zou jij sê? Wat kan die boodschap hiervan voor jou wees? Ik vermoed, dit gaan oor mense se besluiten, oor die keuzes wat mensen maak. So terwijl ons lees, nu ik jou om te kijken wat er keuzes zien jij in hierdie story raak. So kom ons lees die eerste gedeelte, uh, 1 Konings 12 vers 33 tot 13 vers 3. Op die vijftiende van die achtste maand het Jerobeam een offer gebring, op die altaar wat hij in Bethel opgerig het. Hy het sommer self besluit oor die maand waarin die Israelite die feest moes vier. En toe hy daar op die altaar die offer aan die brand steek, kom daar een man van God uit Juda aan, wat de bevel van die Heere naar Bethel toe gekom het. Jerobeam het nog bij die altaar gestaan om die, om die offer aan te steek, toe die man van God de bevel van die Heere tegen die altaar uitroep. Altaar, altaar, so sê die Heere, daar zal uit die nageslag van David een zien geboren word met die naam Josia. En hier op jou zal hij die priesters van die hoogte slag wat op je offers brengt. En hier op jou zal mens benen verbrand word. Dezelfde tijd het hij een wonderteken aangekondig. Dit is die teken wat die Heere gee. Hier die altaar zal uit elkaar ruk, zodat die as wat daarop is, op die grond valt. Nou laat ik begin om die story te plaas. Je dan nou moest Salomo, was een van die konings geweest, in Salomo, na Salomo se dood, je het sy sien Rehabiam by hom oorgeneem. Maar Rehabiam het dien as sy pa sy ou raadgevers geluister nie. En toe hy koning word, het hy die belasting en die druk nog meer gemaakt op sy onderdane. Die tien noordelike stamme het toe besluit om weg te breek van Rehabiam en hulle het hulle eie koninkryk begin, wat toe bekend zou staan als die koninkryk van Israel. En Rehabia met achtergeblei met net Juda en Benjamin, wat toe die koninkryk van Juda geword het. Ons lees in die Bijbel dat de profeet met die naam van Achia is toe gestuur om vir Jerobeam aan te wijs en te salf als koning van Israel, van die noordelijke stammen. En Achia het vir die jong koning Jerobeam allerhande mooie dingen beloven. Hij het gesê die Heere sal by hom wees en hom sien as hy gehoorzaam is aan die Heere. En so begin Jerobeamse story een prachtige verhaal. Ons lees ook in die Bijbel dat Jerobeam toe allerhande bouwprojecten onderneem het. Hy het vestingstede gebouw en allerhande dinge gedoen. En hy het ook twee aanbiddingsplekke gebouw in sy land. Een in die noorde en een in die suide. En hy dit gebouw, zodat so sy mense sommer daar kon aanbid. Hij was eindelijk bang, hulle gaan naar die tempel in Jerusalem toe, en beland daar onder die invloed van sy aardsvijand Rehabiam. En dit wou hy keer. So sy aanbiddingsplekke was een strategische skuif, om sy invloed onder sy mense te kan bouw. Um, en is dan hier, waar ons vir Jerobiam ontmoet, in 1 Konings 13. Jerobeam was bezig om op sy eie altaar, op sy eie fees, op sy eie datum, as sy eie hoë priester, een offer aan die Heere te bring, en toe die profeer daar aankom. Nou, het is nie dadelijk vir ons duidelijk wat verkeerd is, hiermee nie, ons bewonder nogal mense, wat so hulle eie ding kan doen, maar het gaan oor iets anders. Die offerkultus en die priesters was een geskenk vir die Heere vir sy mense gegeet een manier hoe hij aan hulle verskyn het. Die priesters 
het is vir God en Godse gaves verteenwoordig. Die belangrike ding was, dat mens God en Godse gaves ontvang het. Dit was nie iets wat jy gevat het nie. En dis wat Jerobeam hier sal doen. Jy sal onthou dat, dat Mooses ook op die dag in die moeilijkheid was. Die Heer het vir Mooses gesê, hy moet vir die rots vraag vir hom water te gee, en toe slaan Mooses om die rots. En daarvoor is hy veroordeel. En koning Saul het vroeger ook self offer gebring, omdat hy ongeduldig geword het, en Samuel gedraai het om by hom uit te kom, toe offer hy sommer self, toe is hy ook veroordeel daarvoor. En hier uh, beland Jerobeam in die selfde moeilikheid. Hy vat waar hy eindelijk moet ontvang. Die profeet wat by hom opdaag, is bykie van een geheim. Die geskietskryver Josephus sê, sy naam was Jodan. Ander mense dink dis dat die profeet Amos, wat ons op ander plekke in die Bijbel teekom. Want Amos was ook een profeet, wat in hierdie selfde tyd uit Juda geroep is, om teen oor Jerobeam te getuig in Israel. Ons tekst noem hom net die man van God uit Juda. Het is interessant dat die profeet die koning ignoreer. Hy stap voorbij die koning naar die altaar toe en dan kondig hy hierdie profesie teen oor die altaar aan. Een profesie wat 300 jaar later precies so waar word. Die wonderteken is weer een waarborg dat die profesie van een dag beslis gaan waar word. En die wonderteken gebeur dadelijk. Kom ons lees dan ons verder uit, vanaf vers 4 tot vers 10. Toe koning Jerobeam hoor wat die man van God uitroep in die altaar van Bethel, het hy daar van die altaar af sy hand uitgesteek en gesê, Grijp om! Maar die hand wat hy uitgesteek het, het stijf geword en hy kon hom nie weer terugtrek nie. Die altaar het uit mekaar geruk en die as het afgeval. Dit was die wonderteken wat die man van God aangekondig het op bevel van die Heere. Toe sê die koning vir die man van God, bid toch toe die Heere jou God om genade vir my, so dat my hand weer recht kan word. Nadat die man van God tot die Heere bid, gebid het om genade, het die hand van die koning herstel net soos dit tevore was. Daarop sê die koning vir die man van God, kom saam met my huis toe en kom eet iets, so dat ek jou kan beloon. Maar die man van God antwoord, al sou u my die helft van die koninkryk aanbied, kan ek nie saam met u gaan nie. Ek kan in hierdie plek niks eet of selfs water drink nie, want dit was, wat die Heere, dit was die Heerese bevel aan my. Jy mag daar niks eet nie, jy mag daar nie water drink nie, en jy mag nie met die selfde pad terug gaan, as die waarmee jy gegaan het nie. Het een ander pad gevat, en nie met die selfde pad teruggekom, as die waarmee hy na Bethel toegekom het nie. So hier kom die aksie dan. Die koning is woedend, steek sy hand uit, en skreef vir sy soldaten, grijp om. En net daar, <laughs> word sy arm stuif. En die altaar ruk uit mekaar, miskien was dit een aardbeving of so iets, en die as val op die grond. Dat die gebruik met altare van die tyd was, dat mense, as hulle vir die Heere offer gebring het, die vet heel te mal verbrand het. En die vet was dan die Heeres gedeelte. So die as wat op die altaar le, is die as van die vet. En as hierdie as op die grond val, beteken het, dat die Heere die offers van hierdie altaar nie aanvaar nie. Maar dan keer dinge om. Die koning smeek om genade, en die profeet bid, en die Heere maak weer die koningse arm gezond. Jerobia was so dankbaar, dat hy die profeet vir eten noe. Die kennis sê, Jerobia sy motieve is dag nie, heel te mal so syver nie. Hy probeer met die eten uitnodiging, die profeet en die Heere sy gins weer wen. Hy hoop dat hy dag die profesie een bykie sachter kan maak, in die vreselike woorde wat die, wat die profeet uitgespreek het. Maar die profeet is beslis, hy mag nie by die koning eet, of selfs water drink nie, en hy moet by die ander pad huis toe gaan. Kom, ons lees dan nou vanaf vers 11. In Bethel het daar een ouwe profeet gewoon. Sy sê ons het om kon vertel van die man van, wat die man van God alles die dag in Bethel gedoen het. Ook wat hy vir die koning gesê het, het hy vir die pa kon vertel. Hy vraag hulle toe, met wat het pad het hy teruggegaan? Want hy het gesien wat het pad die man van God, wat van Juda afgekom het, gevat het. Hy sê toe vir sy seens, saal vir my een donkie op. Na het hy het gedoen het, is sy met die donkie daar weg, achter die man van God aan. Toe die ou profeet die man van God kry, waar hy onder die groot boom sit, sê hy vir hom, 
Is jij die man van God wat van Juda afkom? Ja, antwoord hij. Die oude profeet sê toe vir hom, kom toch saam met mij naar mijn huis toe en kom eet iets. Maar hij antwoord, ik kan niet samen met je terug gaan en in jou huis ingaan nie. Ek mag uh, uh, bij jou in die plek niks eet en geen water drink nie. Want die woord van die Heere aan mij was uitdrukkelijk. Jij mag daar geen kost eet en geen water drink nie en jy mag niet terugkomen in diezelfde pad als die waarmee jij gegaan het nie. Die oude profeet sê toe vir hom, ek is ook een profeet net wat jy. En die engel het op bevel van die Heere vir my gesê, bring hom terug naar jou huis toe, en dat hy iets eet in sy doos lees. Maar die oude profeet het vir hom gelieg. <laughs> nou vriende, hier komt dan nou een vreemde kinkel. Die oude profeet sê die naamloose profeet achterna, en gaan jok vir hom. Wat gaan niet aan? Hoe komt doen hij dit? Hoe kom jok vir hom? Ja, daar is verskillende verduidekings. Een kan wees, dat die oude profeet wil toets, of die jong profeet rechtig een profeet is, of hij rechtig van die Heere afkom, en die toets zou wees, of hij gehoorzaam is aan die Heerese opdracht. Uh, Als hij rechtig van die Heere afkom, zal die profeet zien of die profetie gaan waar wordt, en of daar reden is om bekommer te wees. Een ander verduideliking, is dat die oude profeet die die profetie self wil uitkanseleer. Die oude profeet was deel van die Bethel Establishment. En as hier die altaar vernietig word, en die priesters sy bene hier so verbrand word, dan het hy ook baie om te verloor. Dan voorspel dat niks goeds vir hom nie. Maar die mense van die tijd het gegloe, dat jy die kracht van een profetie kan vernietig, as jy een stikkie daarvan verdraai. So het die oude profeet probeer miskien die, die vreemdeling, die profeet uit Juda, verlei, om iets van die Heerese opdracht nie uit te voer nie wat aan die hele profetie gaan vernietig. En hij is wel voorzichtig. Hij sê, eerder dit kom van die engel van die Heere, as om so blatant te wees, het hy sê, die Heere self het het vir hom gesê. En kom ons kyk nou wat gebeur, vers 19. Toe gaan hy, dis nou die profeet uit Juda, saam met die oud profeet terug huis toe, en daar het die man van, van God iets geëet in water gedrink. En terwijl hy nog aan tafel sit, het die woord van die Heere gekom toe die profeet op wie sy versoek die man van God omgedraai het. Die profeet het vir die man van God wat van Juda afgekom het gesê, so sê die Heere, omdat jy het in die Heere verset het, nie die bevel van die Heere jy God gehoorzaam het nie, maar teruggekom het en geëet het en water gedrink het, in die plek waar die Heere jy verbied het om te eet en water te drink, daarom sal jou lichaam nie in jou familiegraaf begrawe word nie. Nadat die man van God klaar geëet en gedrink het, het die profeet die man van God wat hy laat omdraai het, sy donkie opgesal. Die man van God het vertrek en onderweg het die liew op hom afgekom en om doodgemaak. Sy lichaam het daar aan die pad gele. Die donkie het daar langs aan gestaan en die liew het langs die lichaam blij staan. Mense wat daar langs gekom het, het die lichaam daar in die pad sien le, die liew wat langs die lichaam staan. En hulle het kon vertel in die stad, waar die oude profeet gewoon het. Nou, hierdie is een vreemde, vreemde deel van die story. Die oude profeet het gejok oor die engel wat met hom gepraat het, en nou krij hy een echte boodskap van die Heere af. En hy spreek een verskrikkelijke oordeel on, oor hierdie onbekende profeet van Juda uit. Het voel vir ons bitter onrechtvaardig. Die onbekende profeet het nie van beter geweet nie, en <laughs> dis nie sy skuld nie. Die oude profeet sy woorde spreek van een baie duidelike rigide schema van oorzaak en gevolg. Mense word onmiddellik en sonder uitsondering en sympathie gestraf vir hulle sonde. Ek gaan later iets meer in die oor sê. Ons gelees, daar kom een liew, so'n kleinere soort liew wat hulle in die midde ooste gehad het en die liew verskeer die man van God uit die syde. Ons ook gelees dat die liew die donkie en die lyk die lichaam uitloos. Het duidelijke teken dat hier iets boonatuurlijks aan die gang is, dat die Heere bezig is om hier een straf te voltrek. Kom ons lees die laatste stukje van vers 26. Toe die oude profeet wat hom van sy pad af teruggebring het, het hoor, sê hy, dit is die man van God wat die opdracht van die Heere verontachtsam het. Nou het die Heere beskik dat die lewe om verskeer en doodmaak, soos hy oor hom laat sê het. Die profeet sê toe vir sy seens, saal vir my een donkie op. Na het het gedoen het, gaan hy en kry die lichaam daar in die pad, 
terwijl die donkie en die leeuw daarbij staan. Die leeuw het nie die lichaam gevreed nie en het nie die donkie verskeer nie. Die profeet het die lichaam van die man van God op die donkie getel en het na Bethel, die stad van die oude profeet toe gebring, om daar oor om te treer en om te begrawe. Hy het die lichaam met sy eie graf begrawe en het oor om getreer en gesê, ach, my broer. Na die begrafenis het hy vir sy seens gesê, as ek te sterwe kom, moet jylle my begrawe in die graf, as die waarin die man van God begrawe is. Sit my bene langs syne neer. Wat hy bevel van die Heere oor die altaar in bed el, en al die heiligdom op die hoogtes van, by die steen van Samaria gesê het, sal beslis net so gebeur. Jerobeam het om hierna toch nie bekeer van sy verkeerde pad nie. Hy het aangehou om sommer uh, uit die volk priesters vir die hoogtes aan te stel. Almal wat wou, het hy aangestel as priesters vir die hoogtes. Dit was die sonde van die huis van Jerobeam. En dit sou daartoe lei dat sy koningshuis vernietig en van die aarde af verdelg word. Nou as die mens toch een stikkie sachtheid en sympathie in die story soek, dan kom dit in hierdie gedeelte. Die ou profeet, wat ons nou gesien het ook maar lekker skelm was, gaan haal die vreemdelings en verskeerde lichaam. Hou begrafenis vir hom en treer oor hom. Nou ach my broer, <laughs> sig hy, mens hoor so'n stikkie, so stikkie medemenslikheid en verlies. As hy die naamloose profeet, die man van God uit Juda, sy lichaam versorg, dan bring dit vir hom herstel en bring dit uh, genade vir die arme profeet uit Juda. Maar die oude profeet het nou al gewys dat hy een komplekse karakter is en hier is dit weer die geval, want hy is nie rechtig so onselfsichtig nie. As hy opdracht gee dat sy bene saam met die profeet sy begrawe word, dan is dit eindelijk om sy nalatenskap te beskerm. En uh, soos dit inderdaad dan gebeur. En jy kan gelees in 2 Konings 23, wat inderdaad 300 jaar later gebeur. En ons story eindig dan met die onheilspellende berig, dat Jerobeam aangehou het om verkeerde dinge te doen. En so het sy huis en sy koningskap tot de val gekom. Nou lieve vriende, Na wat ons hierdie story gelees het, kom ons weer by die vraag, wat nou? Wat op aarde beteken hierdie story? Wat moet ons in die story hoor? Wat is die goeie nies van hierdie story? Nou, 1 Koning 13 is geskryf dier die Deuteronomistische geskietskryver. En die Deuteronomis het vir mense geskryf wat eens in Jerusalem geblei het en wat toe in ballingskap weggevoer is. En hy wil vir hulle hoe kom al hierdie vreselike dinge met hulle, met hulle gebeur het. En die deuteronomisse antwoord was eenvoudig, die mense was ongehoorzaam aan die Heere en hy het hulle gestraf. Hy werk dus ook met die baie duidelike oorzaak en gevolg schema, soos ek hierboog genoem het. Die balingskap, sê hy vir hulle, was geen krisis nie. God het mense gewaarskeer dat hy hulle gaan straf en toe hulle ongehoorzaam was, het hy dit gedoen. Dit is vir seker nie Godse skuld dat jylle nou in die moeilijkheid is nie. Maar hierdie deuteronomis vertel nie die story uit leed vermaak, om, of, of om vir die mense te sê, kijk, boeinkie kry sy loeinkie nie. Want die ander kant van hierdie uh, oorzaak gevolg theologie is mooi. Dit sê, as jy goed doen, word jy beloon. En so wil die deuteronomis vir mense wat in sak en as sit, wat een ramp na die ander beleef het, vir hulle goeie raad gee. Kies nou beter, gehoorzaam die Heere, dan sal dit met jylle ook sommer baie beter gaan. En dit sien ons in 1 Konings 13. Dit is een ingewikkelde story waar die koning en die twee profete kort kort keeses maak, verskilde besluite maak. As hulle ongehoorzaam is, word hulle dadelijk gestraf. As hulle gehoorzaam is, word hulle beloon. As hulle om genade smeek, luister die Heere. En so word hulle een voorbeeld met wie ons ook iets oor ons eie levenskeeses kan leer. Nou, jy weet, daar is ander boek in die Bijbel, wat nie met die oorzaak gevolg theologie saamstem nie. Boeken soos Job en Prediker en Psalms uh, protesteer daarteen. Psalm 73 sê bijvoorbeeld, as jy so na die leven kyk, is dit baie keer goddeloose mense, met wie dit fantastisch goed gaan. En goeie mense, uh, uh, wat zwaar kry. Predikers sê weer, jy word nie beloon vir jou goeie werk nie. En as Job sy vriende sê, hy word gestraf vir sonde, dan sê hy, maar hy is onskuldig. Hierdie stem in die Bijbel sê dat die oorzaak gevolgd ding nie so mechanisch of so automatisch gebeur nie. 
Maar dat is ook ook niet wat die Deuteronomus bedoel nie. Die Deuteronomus slagspreek is, kies recht, kies goed, voor mensen wat voor honderden jaren vastgevangen is, in een patroon van zonde en straf, in een spiraal van zelfvernietiging, breng die Deuteronomus inderdaad goeie nieuws. Alles is niet verloren nie. Jy kille kan beter, kies beter, doen beter, dat is altijd nog een kans. Jij kan hier keer beter doen. Jij kan weer proberen. En lieve vrienden, dit is voor mij die goede nieuws van 1 Konings 13. Dit zei jij, ik heb nog een kans. Ik kan weer proberen. Ik kan beter doen. Ons allemaal maak fouten en doen zonde. Betekent doen ons dom dingen tegen ons beter weten en wat we ons onszelf later kan skop. Telkom wat ons ons hier meer verloor, is dus koning Jerobia. Of telkom wat ons een beetje onzeker of waardig voelt zo zijn. Soms voelen ons desperaat en bang, soos die oude profeet wat Jok en Konkel om onszelf en zijn mensen te beschermen. Maar keer is ons nogal onschuldig in die moeilijkheid. Of ons luister voor die verkeerde mensen, ja, zoals die onbekende profeet uit Juda. Maar voor elke van hulle, voor elke van ons, kom sê 1 Konings 13, is dit nog niet die einde nie. Jy het nog een kans. Die story van 1 Konings 13, geef vir ons nog een kans. Die intrige van 1 Konings 13, en laat mens op die eerste oogopslag dink dat hierdie boek, hierdie story nie in die Bijbel hoort nie. Dit lijkt niet voor ons soos, soos die story van Jezus nie. Maar als ons 1 Konings 13 hoor en hoor dat ons nog een kans het, dan hoor ons Jezus' stem. En hoor ons Jezus' story van een pa wat zijn verloren zien om hels. Die story van een herder wat een verloren skaap gaan soek. Van een vrouw wat haar huis omkeer totdat zij haar verloren muntstuk gekry het. Die Heere sê die story geef ons tweede en derde en vierde en vijfde kansen. Kom ons vier en ontvang die Heere se onbeskryflike genade. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Heere, baie dankie dat ons ook in die vreemde story iets kan lees, iets kan ontvang van die genade. Dankie Heere vir genade onbeskryflik groot. Genade zonder einde. Genade uh, wat bodemloos is. Mag ons ook vandaag en hierdie dag iets van die onbegrijpelijke genade kry. Dank je Heere vir kansen en help ons om beter te kies, beter te doen. Help ons om ook genadig te wees. Amen. Ik nu je om samen met mij te luisteren naar baie mooie opname van genade onbeskryflik groot. Geniet samen met mij die muziek, die ek is met die Heere praat, voor jouw tweede en derde kansen, terwijl je naar luister.
Liebe vrienden, ontvang die zin van die Jere. Die genade van ons Heer Jezus Christus. Die liefde van God. En die teenwoordigheid van die Heilige Geest. Zal bij jou wees. Amen.